നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാസൻഡ വാട്ട് ഇസ് പ്ലാസൻഡ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പ്ലാസൻഡ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാസൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ യൂട്രസിലാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മിക്സിങ് നടക്കാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് പ്ലാസൻഡ അപ്പൊ മിക്സിങ് നടക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുക അതൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യു ഓക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യു ഫോംഡ് ഓഫ് യൂട്രൈൻ വാൾ നമ്മളുടെ യൂട്രൈൻ വാളിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡെസ്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഡെസ്ക് ലൈക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് യൂട്രൈൻ വാളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുക അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ബേബിക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മിക്സ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇത് എംബിലിക്കൽ കൂടിലൂടെ ബേബിക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളുടെ എംബിലിക്കൽ കൂട് ഈ എംബിലിക്കൽ കൂടാണ് പ്ലാസൻഡേനെ ബേബിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലാസൻഡ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ടിഷ്യു ഫോംഡ് ഇൻ ദി യൂട്രൈൻ വാൾ ഓഫ് യൂട്രസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്ലാസൻഡ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു യൂട്രസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒവി ഡക്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒവി ഡക്ടിൽ ഇവിടെ ഓവറി ഉണ്ടല്ലോ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവം റിലീസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓവം ഇവിടെ എത്തും ഓവം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആരെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പറന്നു വരും പറന്നു വരില്ല ഓടി വരും മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് നമ്മളുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇവിടെ എത്തും ആൻഡ് ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവയും മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേമും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാകും സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആൻഡ് ഈ സൈഗോട്ട് ഇവിടെ ഒവി ഡാക്ടറിലല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം ദേ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ടുവേഡ്സ് ദി യൂട്രസ് അവർ യൂട്രസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അവരവരുടെ യാത്ര തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്താണ് എംപ്രിയോ ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ ദി യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി 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 യൂട്രസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇന്നർ വാൾ ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും അങ്ങനെ യൂട്രസിൻ്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ എംപ്രിയോ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ അപ്പം ഈ സൈഗോട്ട് എപ്പോഴാണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറിയത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിരുന്നു അതായത് സ്പേമും ഓവയും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് സൈഗോട്ട് ഈ സൈഗോട്ട് ഒവി ഡക്ടിൽ നിന്ന് യൂട്രസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതിന് കുറേ ഡിവിഷൻ നടക്കും ഒരുപാട് തവണ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സെൽ യൂട്രസിൽ എത്തുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കം എ തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ഒരു തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് എത്തും അപ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ നടന്ന ഒരുപാട് സെൽസ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കം എംബ്രിയോ ആ എംബ്രിയോ ആണ് നമ്മളുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഇന്നർ വാൾ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു വിമൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ എവ്രി മന്ത്
placenta just a specialized tissue through which a baby get nourishment baby ki nourishment kittuna or specialized tissue aanu placenta this is a disc which is embedded in the uterine wall or a disc like structure aanu uterine wall de ullil ingane irikkuvaanu okay it contain villi on the embryo side of the tissue appa embryo side il ninakku endu varum or villi varunnundagum villi endana finger like structures aanu okay uh, it contain villi on the embryo side of the tissue on the mother side are blood space which is surrounded by the villi appa nammal ee oru placenta ne kandade ivide endundagum baby de side like ingane finger like projections undagum villi undagum ingane ivide ivide ingane villi undagum ivide oru blood space aanu amma യുടെ ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സ്പേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനും അതേപോലെ ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അത് ബേബിക്കിലേക്ക് എത്തും സോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ യൂട്രസ് ആണെന്ന് കരുതുക ഇത് യൂട്രസ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ യൂട്രൈൻ വാളില് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സ്പേസ് ആണ് ഈ ബ്ലഡ് സ്പേസിലേക്കാണ് അമ്മയുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള യൂട്രിയൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്സിജനും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്ലാസൻ്റ ത്രൂ ബേബിയിലേക്ക് എത്തും ആൻഡ് ബേബിയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ യൂട്രൈൻ വാളിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതാണ് ബേബിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും അതുപോലെ ബേബിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദി ബേബീസ് ബോഡി ശരിക്കും ഒറിജിനൽ പ്ലാസിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എംബിലിക്കൽ കോഡ് അപ്പോൾ ബേബിയുടെ ഡെലിവറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഈ ഒരു പ്ലാസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മറുപില്ല എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് മറുപില്ല ലോക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് മറുപില്ല അതായത് ബേബി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസൻ്റ യൂട്രസിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് പ്ലാസൻ്റെനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പ്ലാസൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ സോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് പ്ലാസൻ്റെ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസൻ്റെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസൻ്റെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ടിഷ്യൂ എംബെഡ് ഇൻ ദ യൂട്രൈൻ വാൾ യൂട്രൈൻ വാളില് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് വിച്ച് കണക്ട് ദി ബേബി ത്രൂ എംബിലിക്കൽ കോഡ് വിച്ച് കണക്ട് എംബിലിക്കൽ കോഡിലൂടെ കണക്റ്റഡ് ആകും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസൻ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് provide oxygen and removal of waste material waste from baby's body ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാസൻ്റയുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ പ്ലാസൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ